Amen. Is ons die licht? Amen. Kom ons wees die licht al buiten. Licht, wees die licht wat in die donker schijn. Licht, laat die duisternis verdwijn. Wees licht, soos die lamp wat licht verander gee. Is die venster om die vier toe wees wat ben in jou brand Jou leven is die pad daar waar die weg wees na die beloofde land Jou handen wees die liefde wat groot en is met troos omvang Jou voete los die spore van die waarheid vir amal achter jou vir die voorreg wat ek het om bykie met u te gesels en ek wil sommer dadelijk verskoning maak ons gewoonte is om op een zondag aand ons opname so te maak dat u self na ons gezichte kan kyk en as het ware ons levend sien en na die boodskap luister maar vir hierdie specifieke zondag aand was dit nou net nie vir my moendlik nie en daarom bring ek dit vir u so saam met hierdie powerpoint Nou, ek wil baie graag vanavond so een bykie met u gesels oor die kerk en die wereld na COVID-19. Nou, u weet die reaksie na COVID-19 van mense is steeds dat daar heel wat mense is sê, dit het nie bestaan nie. Dit was alles een klug en alleen story gewees. 
Natuurlijk, diegene wat geliefd is aan die dood afgestaan het, diegene wat in die hospitaal was en gezien het hoe mensen om hulle sterf, diegene wat hulle werken verloor het, hulle, vir hulle is kou, werkelijkheid. Mense sê niks het verander nie, maar gesels gerust met mense wie ze maatschappij van krot gespeel het, al was COVID dan nou vir jou nie een werkelijkheid geweest, nie, omdat het jou persoonlijk nie geraak het nie, maar omdat bezighede en die inperkinge bestaan het, het baie bezighede gesluit, daar is letterlijk der duisende werksgeleendhede oor die wereld wat verloren geraak het. En vir daar die mens het alles verander. Denk maar net daaraan as jy vanavond een werk gehad het voor COVID en jou maatschappij het gesluit en jy het kinders op school en jy het nie inkomst nie, daar is nie kost nie, daar is nie geld vir kracht in die huis nie, of vir die huis hier om te betaal nie. Dan sal jy nooit dink, niks het verander nie. Ek wil gaan sê dat die vierde industriele revolutie waar oor ek gaan nalees op die internet wat maar eenvoudig net betref dat die IT wereld en die wereld van technologie die samenleving oorneem, is dier COVID-19 aangejaag en aangeblaas. En ek wil vir u graag sê, die wereld van vandag sal teen 2030 een ou wereld wees. Die technologie gaan so geweldig verander, robots en intel, ander intelligentie gaan die wereld so beheer, dat dit nie eers vir my vanavond die moeite waard sal wees om dit met vir u te probeer deel nie, want dit is nog te moeilik vir ons verstand om rechtig te begryp wat is bezig om in die wereld te gebeur. Die dag wat na ons toe kom vanavond is, hoe raak hier die dinge? Die kerk van Jezus Christus. Nou, ongelukkig moet ons sê dat die kerk is die een plek wat verandering baie moeilik verwerk. Mense wil graag die som totaal van hulle godsdienst tussen in die vier mieren van die kerkgebouw hou. Jy weet, daar is een spreekwoord wat sê, daar is net een constante in die wereld en dis verandering. Maar mense beleef verandering baie moeilik. Het is nie makkelijk wanneer jy jong is en een dag jou oor oopmaak en achterkom dat jy heel wat ouder geword het en nie meer alles kan doen wat jy altyd gedoen het nie. En so by die kerk vind ons ook dat mense wat jarenlang met die kerk kom verlang terug na die oude dag, want hulle geloo dit was die beter tye en beter dag gewees. Maar ek wil graag vir u sê dat die kerk van Jezus moet onthou dat Romeine 12 vers 2, ons juist aanmoedig om onszelf toe te laat, dat die Heere ons door sy gees kan vernieuwen, door ons denken, die manier waar oor ons dink oor dinge, en ook oor die kerk kan verander. Daarom moet ons die nieuwe technologie omhels wat na ons toe gekom het. Hou het dit na ons toe gebring, ons het skielik uitgespring en in die geloof en met die ondersteuning van ons gemeente kon ons al daar die technologie aanskaf in ons kerk waarmee ons levend uitsendings kan doen recht oor die wereld terwijl ons kerk hou. Nou, baie gemeentes wat het gedoen het tydens COVID het nou gestaak daarmee, want hulle voel dis die rede waarom die mense nie terugkom na die kerk toe nie. Ons verskil echter daarmee. Ons is van mening dat die ware gelovige verlang na die teenwoordigheid van die gemeente en die gemeenskap van heiliges en die atmosfeer wat binnen in die kerk gebouw is. Maar, baie mense verwerp dit eenvoudig en gooi dit van hulle al weg. Ek lees een stuk wat Stefan Joubert skryf en hy sê die volgende, God is ook online. Toe die inperking ons streef, het die meeste kerke na digitale platforms geskuif. Baie kerke het die bedienings nou laat vaar. Nou word gesê, digitale kerkelik is, het lui geword om sonder kerk toe te kom. Was sulke digitale bedienings dan nie volwaardige bedienings nie? 
was dit niet een COVID-19 pleister totdat die ware kerk weer kon begin? Niemand twijfel dat internet bankzake voor waardige bankzake is niet. Of dat aankoop op digitale platforms echt is niet. Maar als het bij geloof komt, tel voor baie mense slechts voor zieke kerk wees als ware kerk wees. Verseker is zulke fysische bijeenkomsten noodzakelijk. Ik bebeleer dit voor ons. Maar koinonia of geloof, gemeenschap en kerkelijke taal hoeft niet net fysiek te wees nie. Paulus gebruikt juist die term koinonia om geloofsgemeenschap tussen gelovigers in Judea en ernst elders in de Romeinse Rijk te beschrijven, al het hulle mekaar nooit gezien of ontmoet in daar die primitieve era nie. Koinonia, geloofsopbouw en bekerings kan ook de getal gebeur. Kerke wat die tye recht lees, het de bride bedienings. Die kerke wie het die Heere is fysiek en digitaal teenwoordig. Ek luister nou die aand na Whatsappie wat dan die blijde pinaar van my stier. Sy is een jarenlange lidmaat van die gemeente. Maar sy is nou 85 jaar oud. Sy kan niet meer goed loop nie en is vooral eenvoudig onmoendlik om kerkdienste bij te woon of om die tapies in die kerk te doen. Sy skryf vir my in een WhatsApp voice note of ek, ek luister daarna en sy sê, pastoor, ik mis niet een van die uitzendings van die gemeente nie. Nie die ochtenddiensten nie, nie die aanddiensten nie, nie die ochtendoordenkings nie, nie die online bid hier nie. Daar is niet een van die bijeenkomste wat ek nie na luister nie. En ek voel nog net so deel van die gemeente soos altijd. Natuurlijk wil ons als pastoor graag hee dat ons mense die diensten moet bijvoeren. Maar weet je, ik kom achter dat zelfs COVID, na COVID, is daar baie mense vir wat succes net een saak beteken, die kerk is vol. Hulle kan nie aanvaar dat een groot aantal mensen nou op een ander wijze kerk hou, soms die diensten kom bijvoeren en op een ander geleentheid online met die technologie naar die kerk kyk nie. Hoor maar vandaag mooi mijn woord. Ja, die van die wat het nog waardeer om kerk toe te kom, kom asseblief. En die van die wat na die technologie van dit gebruik maak, ons vraag vir u ook om van tijd tot tijd te kom. Natuurlijk zal het lekker wees als die kerk weer vol is. Maar ons wil niet graag die kerk vol heen, net om te kan sê, die kerk was lekker vol nie. Ons vertrouwt dat die kerk zal vol raak, dier mense wat gered word en wat Jezus nog niet ontmoet dit nie. Ons moet onthou, dat ons oog moet recht wees. Die Heer het nergens voor ons gesê, dat ons taak is, om elke zondag niet dankbaar te wees voor een vol kerk nie. Baie mense, sal met jou praat oor die dienst, en vraag, hoe was die dienst geweest? Dan sal hulle sê, wauw, die kerk was vol. Wat het gebeurt tijdens die dienst? Nee, kan nou niet zo so goed onthou nie, maar die kerk was vol. En voor hulle is dit al wat belangrijk is. Je weet in Lukas 11 vers 34 maan Jezus ons, dat ons oog dan moet recht wees. Want als ons oog recht is, zal ons hele lichaam ook verlig wees. Maar als die oog niet recht is nie, hoe donker is die donkerte niet in ons nie. Baie mense, sy som totaal van hulle godsdienst, is om maar niet een vol kerk te kan zien. Ik weet, die kerk van Jezus heeft een grote roeping in taak als dit. En ons lees in 1 Timotheus 3 vers 1, dat daar in die laatste dag zwaar te is sal kom. En vir baie het dit nou reeds een werkelijkheid geworden. Dink aan diegene wat op andere plekken blij en nie s'nachts meer kan ry nie, as gevolg van die gevaar op die pad, goed wat op die pad gesit word, kapings wat plaasvind en so meer. Denk aan ou mense wat niet kan zien om terug te rijden in die aand na hulle huise toe, omdat hulle is bang is wanneer hulle hekke moet oopsluit dat iemand hulle daar inwag. Ja, ons leven in zwaar tye. Sulke mense 
moet die nie nieuwe technologie vastgryp en aanvaar. En ek wil graag van aan vir die sê, dit is nie noodwendig een vol kerk wat die verskil sal maak in die wereld waarin ons leef nie. Maar wat een verskil maak, is mense of kerke wat een verskil maak in mense sy levens, waar die kerke sy dere sal nooit sluit nie. Ek wil graag een bykie vir die Johannes 14 vers 16 lees. Jezus sê, ek sal die vader bid en hy sal julle een ander trooster gee om by julle te bly tot in eeuwigheid. En die woord vir trooster in Grieks is parakletos of advocaat of ja, trooster. En die woord ander in Grieks, daar is twee woorde wat gebruik word. Die een praat van ander in die opzicht van miskien die verskil tussen een Mercedes Benz en een Toyota Fortuner, hulle doen die selfde werk, hulle bring jou by die selfde plek, maar hulle is twee verskillende modelle van motors, maar daar is ook een ander term vir woorde, vir die woord ander, wat eindelijk precies die selfde beteken, en die woord wat hier gebruik word vir een ander trooster, is die selfde trooster as wat ek was. Kijk dan na die verloop. In Jesaja 9 vers 5 word Jezus eindelijk verwijst na die groot kanseler, die eerste groot parakleed, die een wat intree en omgee. Lees die wekie hoe mooi sê die Engels dit. For a child has been born for us. The gift of a son for us. He'll take over the running of the world. His names will be Amazing Counselor, Paraclete, Strong God, Eternal Father, Prince of Wholeness. Ja, hy het gekom dat mense vanuit gebrokenis kan begin beweeg na heelheid in Christus. His ruling authority will grow and there will be no limits to the wholeness he brings. Jezus het gekom en nou sê hy, ek sal vir julle een ander parakleed stuur, een ander trooster stuur. En nou is die heilige geest by ons en hy is dan ook bekend as die tweede groot parakleed, die groot trooster, die helper. Die woord paraklesis beteken eindelijk om laas iemand in te kom en een pad saam met jou te loop en jou te help om van gebrokenheid oor te beweeg na heelheid toe. En dit is die taak en die opdracht van die kerk van Jezus. Die kerk sy taak en rede vir sy bestaan is hier die woorde wat so mooi uitgedrukt word in die Engelse taal. The continuing of the ministry of Jesus through the power of the Holy Spirit. Met ander woorde, die kerkse taak en rede vir sy bestaan is om die bediening van Jezus, daar die bediening wat hy gegeet, dier die kracht van sy heilige geest, nadat hy weg is, moet ons dit voortsit. Dit is waarvoor die kerk bestaan. Baie mense wil net graag een lekker diens beleef. Maar ons kry die opdracht that we must go through the continuing, we must be the continuing of the ministry of Jesus through the power of the Holy Spirit. Dit is waarvoor Christus sy kerk bemachtig. Die taak en opdracht van die kerk kan dus as volg uitgestippel word. In eerste plek teen oor die wereld. In Lukas 19 vers 10 lees ons, want die sien van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloore was. En dit is die groot boodskap wat COVID na ons toe gebring het. Toe die kerkse dere toe gaan, wou daar een boodskap na ons toe uitgaan. Ons moet die kerk wees. Ons moet die boodskap uitdra, nou dat mense nie meer kerk toe kan kom nie. Maar na COVID het mense alweer teruggeval in hulle comfortzone 
en stel ons die recht belang in mense wat verloren is nie. Dit is die eerste groot rede bestaan vir die kerk en ek wil u graag vandaan daarin herinner dat Jezus gesê het in Matthäus 19:28 gaan maak disciples van al die nasies en dan sê hy in vers 20 en kyk ek sal met julle wees tot by die volleinding van die wêreld. Het lyk vir my dat Jezus sê, as ons bezig is met die sy groot opdracht, om die bediening van Jezus voor te sit, dier die kracht van sy heilige gees, om die te soek en te red wat verloor is, dan sal hy met ons wees, tot by die volleinding van die wereld. Baie mens het nou die rug op die Heere gedraai, want die Heere doen volgens hulle vir hulle nie genoeg nie, want hulle kyk na die Heere as een noodweel, Hulle soek na hom net vir die hulp wat hy kan bied, vir dit wat hy kan aanbied en wat hy vir ons kan doen en gee. Maar vanavond moet ons weer hoor, dat hy klaar sy alles vir ons gegee, dat ons in sy volheid kan leef, dat ons in die beskerming van die kracht van Jezus kan leef, van sy naam en van sy bloed. Ach, weet jy, Ek wil so graag in liefste sê vanavond, ek staan so verstom as geloofig is, so angstig word, wanneer Satan en Satan ontbidders en goddeloosis en atheiste dinge doen. Daar is ons nou weer die Halloween feeste, en die kerk word opgeroep om teen daar die machte te bid. Waarom? Jezus het op die kruis oor daar die machte getriomfeer, en in Christus, het daar die machte geen hou vast of invloed op die kind van Godse lewe, as jy in Christus is en sy gees in jou leef nie. Ons hoef nie met vrees te leef nie. Ons hoef nie probeer om die kruis oor te doen nie. Die Heere is in beheer. Sonde, sondaars, mense wat die kerk haat, onbybelse feeste, heidense feeste, sal altyd saam met ons wees. Daarom sê Jezus, ons is in die wereld, maar nie van die wereld nie. En 1 Johannes 5 vers 18 sê, Hy wat in God bly en die saad van God in hom, en die bose het geen vat op hom nie. Halleluja! Taak in die opdracht van die wereld, van die kerk, is om in die eerste plek, soek en te red die wat verloore was. Ek is bezig en as leiers is ons bezig om ons gemeente gereed te maak vir een na-COVID kerk. In een sogenaamde meer normale omstandighede as waarin ons was. En wanneer ons in 2023 kom, sal COVID-19 ver achter ons le. My gebed is dat het die begin sal wees van een nieuwe seisoen, vir die kerk van Jezus Christus. Ja, ek het verlede sondag gesê, 1 januari 2023, van op sondag, die dag van die Heere, die dag waarop Jezus opgestaan het, die dag waarop hy die graf, die dood en die hel oorwin het, die dag waarop hy vir ons, dit oorwin het, so dat ons ook kan weet, dat die dood nie die laaste woord oor ons gaan spreek nie, maar dat lewe triomfeer oor dood, en ek vertrouw die Heere, dat terwijl ons daar die sondag ochend, ook een nachtmaal gaan hee, op die 1. januari 2023, dat dit vir ons die toon gaan stel, van 2023, die jaar wat begin, en die teenwoordigheid van die Heere op die dag, van die Heere. In die tweede plek, is die taak en opdracht van die kerk ook die door mekaar. In die eerste plek, sorg vir mekaar. Ja, sê Philippense 2 vers 4, jylle moet nie elke net na sy eie belange omsien nie, maar elke ook na die ander sin. En ek wil graag vir u sê dat COVID het tot een groot mate gehelp, dat mense begin omgeet vir mekaar, en ons kan uit bid en vertrouw, dat dit sal voortgaan, en dat ons as kerk sal besef, dat ons het een verantwoordelikheid, om na mekaar om te sien, en wanneer die Heere ons sien, dat ons ook moet sien, uit ons eie oorvloed uit, om ander te help, wat die Heere ook op daar die manier 
nodig het. Maar in die tweede plek, in 1 Thessalonicense 5 vers 14, lees ons iets wonderlijks. En ik lees dit vir in die Amplified vertaling. En daar wordt vijf Griekse woorden gebruikt. En ik zal voor profiel vooral, om bij geleentheid, heb ik hier oor elkeen van hierdie woorde dat met u in my gesels. Maar dit sê hier voor ons, wat is die opdracht van die kerk in oor mekaar? We earnestly urge you, en hier gebruik hy vir urge, die woord parakaleo. Parakaleo wat beteken om te vertroos, om te versterk en te bemoedig, om langs iemand in te komen om samen met iemand een pad te stap. Hij zei, we earnestly urge you, believers, stap samen met mensen. Admonish, het Griekse woord is notheo, en notheo betekent eindelijk maar niks anders als om mensen een te waarschuwen, om mensen te vermaan, Those who are out of line, the undisciplined, the unruly, the disorderly. So die kerkse taak is om langs mense in te kom, maar ook om te vermaan, ook om mense nader te trek aan die Heere. En dan in die derde plek is ons taak ook om to encourage, en die Griekse woord is, parmoethemai, wat beteken om die die wat geestelijke kracht nodig het, te help, en to give your support to them, the timid, who lack spiritual courage, help them, and give your support to them. Vierde woord, van Tegelomai, beteken, om die spirit, die geestelijke swak mense, te onderskraag, op jylle wat sterk is, sê die woord van die Heere, rust die verplichtig om die wat zwak is te dra. Ja, dit is wat ons als gelovig is moet doen. Nie om die zwak is te verwerp nie, nie om die zwak is te veroordeel nie. Ach, het lijkt vir my of as op gelovig is, dikwels net daarop ingestel is, dat ons toch net die zwak is moet aanspreek, en hulle net uit ons midde uit moet verdrijven. Mensen is so onverdraagsam teen oor ander, wat niet op die geestelijke plek is waar hulle is nie, en wat volgens hulle in sonde lewe. Maar Jezus was nooit so nie. Hy was dikwels tussen hulle te vind. Hy was daar om hulle te help, en hulle bij te staan. En dan die vijfde, makrothemai, beteken om geduldig te wees. Be very patient of everyone, always controlling your temper. So die Heere wil eindelijk he, dat ons moet geduldig wees ten oor die wat volgens ons niet op die plek is waar hulle moet wees nie. Ook ten oor die wat daar buiten is. Dat ons altijd sagmoedig sal optree, nie so opvleend sal wees nie, met woede sal optree nie. Diegene sal veracht wat anders is as ons nie. Luister mooi, we earnestly urge you believers, admonish those who are out of line, encourage and help and give you support to those who lack spiritual courage, to the spiritual weak, and be very patient with everyone always controlling your temple. In my hart is dit die twee groot opdrachten werk van die Heere, dat ons in die wereld licht moet wees, om net soos Jezus te kom soek en te red die wat verloren is, en in oor mekaar, vir mekaar sal sorg, en mekaar sal lei, tot geestelike volwassenheid en eenheid, en in liefde. Dit is die kerk na COVID. Ek wil vanavond kom vraag, of jy saam met my sal begin bid oor 2023, en dat ons een kerk sal sien, wat precies in die lijn, en in die wil, 
van Jezus Christus beweeg, zodat so wanneer die groot meester kom, en die dag kom en die was zijn blaas, ons niet zal hoor, gaan weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Nie. Heer, baie dank je voor die geleentheid wat ons vanavond gehad het, om uit die woord uit te hoor, hoe u oor alle tijden hier dingen beplan het, en wat ons rol als een kerk hier op aarde is, waarvoor ons bestaan en wat ons doel is. En ik bid nou reeds, Heere, hier aan die begin van november, dat ons mensen nieuwe moed zal skep en hoop zal skep. Ons gaan boon toe en voor en toe in Jezus naam. Die wat zwak is, Vader, ons vertrouwen is dat hier die tijd van die jaar, hulle niet dieper zal het wegzak nie, maar dat hulle opgebouwd zal worden, bemoedigd zal worden, versterkt zal worden, cheerful zal wees, soos wat hier die Griekse woorden het voor ons verduidelik. Mag je hand altijd oor ons wees en mag ons die verteenwoordigers wees, ambassadeers van Christus en Jezus is een wonderlijke naam. Amen. Al val er duizend om ons, wie is bang? Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat Om soos een man saam te stem Ons sal sta, ons sal glo Op ons knie, met ons oe na boe As God dan vir ons is, wie kan teer ons weer Ons sal sta in sy naam Almal soek een antwoord maar het vergeet Hoe God sy kinders dier woestijne lei Met ons voete vast geanker in sy woord Sal ons die te lang gaan kry Ons sal sta Ons sal vloe Op ons knie Met ons oe na boe As God dan vir ons is Wie kan teer ons wees Ons sal sta In sy naam Dier sy gees Ons God het hier die oorlog klaar gewen So laat ons dan mekaar se hande vat Om soos een man saam te stem Ons sal sta Ons sal gloe Op ons knie met ons oe na boe As God dan vir ons is Wie kan teer ons wees Ons sal sta Ons sal sta Ons sal sta Ons sal vloe Op ons knie Met ons oe na boe As God dan vir ons is Wie kan teer ons wees, ons sal sta in sy naam. Ja, ons sal sta in sy naam.